আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যালো সবাইকে আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমি হাসটাইনুর সেজান টেন মিনিট স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আজকের এই ক্লাসে আজকে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে পাঠ্য বইটি রয়েছে আমাদের ইংলিশ ফর টুডে সেটার একটা লেসন নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই লেসনটা হচ্ছে ইউনিট ফোর লেসন ওয়ান দ্য ফেরি বোর্ড এই লেসনটা নিয়ে হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনা হবে ইট ওয়াজ নট এ বিগ রিভার দেয়ার ওয়াজ এ ফেরি বোট প্লাইং অন দ্য রিভার দ্য বোট কুড ক্রস ইট ইন এইট টু টেন মিনিটস নদীটা খুব একটা বড় ছিল না ওয়াজ নট এ বিগ রিভার সেখানে একটা ফেরি নৌকা কিন্তু আগে থেকেই সেই রিভার কিংবা নদীতে হচ্ছে চলমান অবস্থায় বা সেখানেই আসলে ভাস ছিল দ্য বোট কুড ক্রস ইট ইন এইট টু টেন মিনিটস সেই ফেরি নৌকাটি কিন্তু আসলে ওই নদীটা পার হতে পারত আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই ইট ওয়াজ জাস্ট আফটার সানসেট দ্য ওয়েদার ওয়াজ গেটিং ব্যাট দ্য উইন্ড স্টার্টেড ব্লোয়িং ফ্রম দ্য নর্থ ওয়েস্ট তখন মাত্রই সূর্যডুবি হয়েছে সূর্যডুবির ঠিক পরের কথাই আমাদের আবহাওয়া তখন খারাপ হওয়া শুরু করে দেয় দ্য ওয়েদার ওয়াজ গেটিং ব্যাট দ্য উইন্ড স্টার্টেড ব্লোয়িং ফ্রম দ্য নর্থ ওয়েস্ট উত্তর পশ্চিম থেকে হচ্ছে আমার বাতাস বওয়া শুরু করল ব্ল্যাক ক্লাউডস ওয়ার মুভিং ফাস্ট ইন দ্য স্কাই এভরিবডি ওয়াজ ট্রাইং টু গেট ইন টু দ্য বোট কালো কালো যেসব মেঘ রয়েছে খুব দ্রুত হচ্ছে আকাশে জড়ো হচ্ছিল সেগুলো নড়াচড়া করছিল এভরিবডি ওয়াজ ট্রাইং টু গেট ইন টু দ্য বোট তো এটা দেখে হচ্ছে সবাই ওই ফেরিটাতে খুব জলদি জলদি ওঠার চেষ্টা করছিল সবাই সবাই একসাথে ওই নৌকায় ওঠার চেষ্টা করছিল নো মোর নো মোর প্লিজ ওয়েট শাউট এট দ্য বোটম্যান বাট নো বডি লিসেন টু হেম সেই বোটম্যান কিংবা যে মাঝে ছিল সে কিন্তু বারবার বলছিল আর না আর না অপেক্ষা করুন কিন্তু কেউ আসলে তার কথা শুনছিল না হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন জামিল আস্ক রুমি রুমি তখন জিজ্ঞেস করল যে জামিল তারপর কি হয়েছিল উইথ টু মেনি পিপল অন বোর্ড দ্য বোট স্যাঙ্ক ইন দ্য মিডল অফ দ্য রিভার রিপ্লাইড জামি জামিল রিপ্লাই দিল যে এতগুলো মানুষ নিয়ে নেওয়ার কারণে ফেরি বোটটা দেখা গেল যে নদীর মাঝপথে যেই সেটা ডুবে গেল ও নো হোয়াট হ্যাপেন দেন আজ দ্য টিচার এরপর কি হলো তার শিক্ষক জানতে চাইল ফ্যাঙ্ক গড দের ওয়ার নো ক্যাজুয়ালিটিস অল দ্য প্যাসেঞ্জার সোয়াম টু দ্য আদার সাইড বাট সাম অফ দ্যাম লস দ্য স্টাফ দে ওয়ার ক্যারিং সাচ এস অয়েল সল্ট অ্যান্ড মিল্ক সেড জামিল টিচার যখন বা শিক্ষক যখন জিজ্ঞেস করলো যে এরপর কি হয়েছে জামিল উত্তর দিল যে আর তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি কিংবা হতাহতের ঘটনা আসলে হয়নি সবগুলো প্যাসেঞ্জার বা যারাই আসলে উঠেছিল সবাই নদীর অন্য সাইডে সাঁতার কেটে উঠে পড়ে বাট সাম অফ দ্যাম লস দ্য স্টাফ তারপরও তাদের কিছু কিছু জিনিসপত্র যেগুলো তারা ক্যারি করছিল যেগুলো তারা সাথে নিয়ে ফেরিতে উঠেছিল সেই জিনিসগুলো তারা হারিয়ে ফেলে কীরকম জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলে যেরকম অয়েল তেল লবণ দুধ যে জিনিসগুলোই তারা ক্যারি করছিল তারা বহন করছিল সেই জিনিসগুলো তারা হারিয়ে ফেলে ওয়ার ইউ অন দ্য বোট আস্ক দ্য টিচার জামিলকে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন জামিল তুমি কি ওই ফেরিটার উপরে ছিলে তুমি কি ফেরিটাতে ছিলে নো টিচার সিং দ্য বোট ওভার ক্রাউডেড আই ওয়েটেড ফর দ্য নেক্সট বোট রিপ্লাইড জামিল জামিল রিপ্লাই দিল যে না সেই যখন দেখতে পারলো যে ফেরি নৌকাটার ভেতরে একদম জন জনকীর্ণ হয়ে গেল সেখানে ওভার ক্রাউডেড বা ঘিঞ্জি হয়ে গেল অনেক মানুষ সেখানে উঠে পড়লো সেটা দেখে হচ্ছে ওই বোটটাতে আর না উঠে পরের নৌকাটার জন্য অপেক্ষা করে ইউ ডিড দ্য রাইট থিং জামিল এরপর তার শিক্ষক বললেন যে তুমি আসলে ঠিক কাজটি করেছ সো এই লেসনটাতে আমরা দেখলাম একটা ফেরি বোট কিংবা ফেরি নৌকা নিয়ে ছোট একটা কাহিনি যেখানে দেখা গেল যে আসলে আমাদের সচেতন থাকা কতটা জরুরি যদিও আমরা দেখেছিলাম যে আবহাওয়া খারাপ হচ্ছিল তারপর আসলে আবহাওয়া খারাপের মতো এতটুকু একটা বিষয় দেখে আমরা যে অসচেতনতামূলক একটা পদক্ষেপ নিব যতটুকু ধারণ ক্ষমতা তার থেকে বেশি আমরা উঠে পড়ব এরকম করাটা কিন্তু আসলে যে ঠিক না করলে কি হয় সেরকমের একটা ঘটনাই হচ্ছে আমরা আজকের এই লেসনটাতে দেখতে পারলাম আশা করি আজকে লেসন আমাদের কাছে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়েছে যদি হয়ে থাকে দ্যাট উইল বি অল ফর টুডে গাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ক্লাসে আবার দেখা হবে